Siyasi ilçe başkan yöneticileri, değerli basın mensupları, kıymetli halkımız ve siz çok kıymetli Bursa Mustafa Kemal Paşa hukuma Türkiye mağduriyeti yaşayan hak sahipleri. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 2019 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Alt Bilir Kurumu'na yönelik Türkiye geneli için 100 bin konut projesindeki şartlara istinaden ihtiyaç sahibi birçok vatandaşımız umutla ve heyecanla başvuruda bulunur. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere sunduğu bu projedeki şartlar şöyle. 2 yıl içinde destek edilecek. 240 ay vadeli olacak. ADV oranı yüzde bir olacak. Daire maliyetinin tamamı 0.9 faiz oranı ile faizlendirilip Kredisiz Rahat Bankası'ndan karşılanmak üzere isteyen, isteğe bağlı EFE ve TÜFE'ye göre taksitlerin artış sağlanacağı bir program var. Aylık taksit oranı da o zaman için 2019 yılında 894 bin lira olarak açıklanmıştır. Daire bedelleri ise 141 ila 210 bin TL aralığında hak sahiplerine itmede teslim edilecek. Sözleşme esnasında yüzde 10 kişiden alınarak anahtar tesliminden sonra yüzde bir KDV'si ödenerek hak sahipleri başlanılacak. Bizlere son olan ve açıklanan, kamuoyuna açıklanan proje 2019 yılındaki şartlar bunlar. Proje açıklandıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Türkiye'sinde yapılan bu proje ile ilgili tanıtım toplantısında zamanın Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak ve Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kuru 100 bin konut inşası ve finansmanı için temini için protokol imzaladı. Proje açıklandıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan bu proje ile ilgili tanıtım toplantısında zamanın Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak Şehircilik Bakanı Murat Kurup tekrar bulabilmiş olsun bu proje için finansman için protokol imzalandı. Yani bütün şartlar oluşturulmuş oldu. Altyapı için finansmanı yapılmış oldu. Başvurular 15 Aralık 2019'da başlayarak 15 Ocak 2020 tarihinde bitirildi. Konutlar 2 artı 1 75 ila 85 metrekare aralığında dürüt olarak projeler verilecek. Toplam bedeli ise tamamı 17.3 milyar TL'yi bulacağı açıklamalarında bulunmuşlar. Protokol sonrası. 2019 yılında açıklanan bu projeye ilişkin 2020 yılında iadesi yapılmış olup fakat Her ne gerekçe ve sebeple bilmediğimiz nedenle iptal edilmiştir. Arkasında neler vardır bilemiyoruz. İhale çıktı, zamanla ihale çıktı. Fakat e, takip halindeki soruşturmalarımızda ihale iptal edildiği top tarafından bizlere bildirildi. Sebebini bilmiyorum. Ancak 2022 yılında İkinci bir ihale sonucu ihaleye alan firma çalışmalarına ancak başlayabilmiştir. Ve şu anda devam ediyor. Bitimine 5-6 ay gibi süre kalan bu projenin yaklaşık 5-6 ay sürecektir. Koki tarafından yapılan daire tespit kurasından sonra hak sahiplerine karşılık gelen ücret ve koşullar ile birlikte kısa bir süre tanınarak sözleşme için Ziraat Bankası'na davette bulunmuştur hak sahiplerine. Topi'nin hak sahiplerini hayat kırıklığına uğratan ve mağdur bıraktığı şartlar ise şu anki mevcut olan şartlar ise şunlardır. Yüzde on sözleşme ile birlikte peşinat. KTV yüzde birken yüzde yoğun oldu. 240 aylık vade 180 ay vadeye düşürüldü. 0.49'dan faizlendirilip 
sabit taksitler halinde ve üfekte bey göre artık olan taksit oranları memur altayla yapılacak olan memur maaş e, artışına endekslenmiş oldu. Gayri bedelleri iki hafta bir için en düşük ödeme 128 bin. Beşin at, beşin. Ve aylık taksit parası 6415 lira en az. Yani en düşük gayri bedeli 128 bin. Aylık taksit parası da 6415 liradan başlayan fiyatlarla bizlere sunuldu. Üç hafta birler için ise en düşük yüzde on beşin at 160 bin 835 TL. Beşin at. Aylık taksit tutarı ise 8 bin lira. Bu üç artı birler için. Güya alt gelir grubuna yönelik düzenlenen bu kamuoyuna açıklanan bu projenin 2019'da bize sunulan şartlar ile bugün bizlere dayatılan şartlara baktığımızda ödemesi mümkün olmayan bir tablo olarak görmekteyiz. Bunun en kısa zamanda değerlendirilerek alt gelir grubunun bugünkü gelir seviyesine uygun koşullar haline getirilmesini talep ediyoruz. Aksi takdirde mevcut şartlarda en az hak sahiplerinin yüzde altmış ve yetmişinin bu haktan mahrum kalacağını bilmenizi isteriz. Projeye ilişkin evsel teşkil eden ihalesi zamanında yapılmış ve teslim edilmiş olan en yakınımızdaki örnek olarak Zurluk ve Orhan Edi Toki konutlarının ödeme tablosu örnek alınarak bizlerin de aynı haklardan yararlandırılmasını talep ediyoruz. Yüzde onluk peşinatın yatırılacağı dörtleşme tarihlerinde hak sahiplerinin yatıracakları parayı temin edebilmesi açısından ödenmesi talep ediyoruz. Daha on gün önce gibi bir zamanda dairet temin edilerek insanları Ziraat Bankası'na haklarını değil ettiler açısından davet ediliyor. Beni tasarruf yapacak zaten bir imkanım olsaydı o dökülerle, o binalarla işim olmazdı. Herkesin burada bir kendi göre bir ülkesi var. 7500 bin beş yüreği bekli maaşı alan insanlar var. E, ortalama oraya başvuru yapan insanlık ortalama. Bir TL mevzuatını dövize karşı koruyorsanız bizden de maliyet artışlarından kaynaklanan bu farkın hükümetimiz tarafından karşılanmasını talep ediyorum. 7500 TL emekli maaşı alan bir hak sahibi yine 7500 TL taksit ödeyerek kaldı ki doğal gaz ve elektrik zorunda kalemlerde kalkmıyoruz bunun içine bu taksit dahi ödeme şansı bırakılmayarak yaşama hakkının elinden alındığını bilmenizi isteriz. Bunun ne matematiksel ne de akla ve mantığa uyan bir açıklaması yok varsa gelsin bize anlatsın. Bizler hak sahipleri olarak bu mağduriyetimizin sonuna kadar mücadele edeceğimizi de bilmenizi isterim. Başta Cumhurbaşkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hokkin'in bu hak mücadelemizi en kısa sürede değerlendirerek bizleri sevindirecek bir şekilde karar almalarını burada kamuoyu önünde bekliyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, e, ben buraya kayıt olduğumda 2000 lira maaş oluyordum, 2000 üzerinde maaş oluyordum ve ödeme 1080 liraydı. Benim maaşımın yarısı. Şu anda ben emekli adamım yani başvurduğumda da aldığım para 7500 lira. Fakat bize öde yani benim ödemem gereken para 8000 üzerinde. Ben bunu nasıl ödeyeceğim? Ben bunun açıklanmasını istiyorum. Sözüm bu kadar. Kendi emekli olduğu için 7500 lira. Peki ben eşinden alıyorum 6300. Ben nasıl ödeyeceğim? Ve ben engelli kadrosundan yazıldım. Bana diyorlar ki engelli kadrosu diye bir şey yok. Ben bunun açıklanmasını istiyorum. Var mı yok? O zaman kuradaki engelli. Benim liste de ismin soyadım yazıyor ve karşısında engelli yazıyor. Bana bunu açıklayın. Neticesinde ilgili e, muhalefet ve iktidar partileri, ilçe temsilcileri aracılığıyla e, konuya ilişkin yazılarımızı yazdık. Rıza e, fikirlerinde çeşitlenerek tenlere ilettik. Şu an 
e, AK Parti'nin e, Bursa'daki bütün milletvekili konuyla ilgili olduğunu, e, il başkanında, il başkanlığı dahil bunun üzerine gittiğini söyleyebilirim. Neden? Çünkü bu iş çözük olan iktidardır. Dolayısıyla ilk etapta muhatabımız onlar olacaklar. E, çözecek olan da onlardır. Dolayısıyla onların üzerine gitmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar sıkıştırıyoruz. Ben her gün buradayım açıkçası ve her gün istişareler halindeyim. E, dolayısıyla tabii ki... AK Parti'nin temizlisi nerede? Bir soralım bakalım başta. İyi niyet bir yere kadar. Şimdi tüm siyasi partilerin temsilcileri burada. Bir kere siz birlik beraberlik içinde olamıyorsunuz. Bu bir. 684 mağdurdan 50 kişisiniz ya. Karşı kaldırımdan seyrediyor mağdurlar. Karşı kaldırımdan. Neden korkuyorlar ki? Ne korkuyorlar? Başkanım çok da Kimden korkuyorlar? Mağdurları. E şimdi bunları AK Parti'yi beraber... eleştiriyoruz zannediyorlar. Hayır hayır hayır alakası yok. Biz AK Parti'yi eleştirmiyoruz. Alakası yok. Biz mağduriyetin arkasında duruyoruz. Sizi de arkanızda duruyoruz. Şimdi Siz... biz isterdik ki şu konuşmayı biz hiç burada yapmayalım. İlk belediye başkanımıza çıktığımızda Mağdur arkadaşlarla beraber ben de odaya girdim. Bu işi yerel iktidarın sahibi olan temsilciler üstlenmek zorunda. Yoklar. Bu elli kişiyle, altmış kişiyle, yetmiş kişiyle, yüz kişiyle olmaz. Tekrar tekrar söylüyorum. Devletin dili yazı. Altı yüz seksen dört mağdurdan en az ya. yarının bir fazlası imza atacak ki devlet sizi dikkat alacak. Git geziyor duruyor yatıyor duruyor. Gelmez. Bu bir gerçek. Gelmez. Buradan itfaiye meydanında tüm siyasi parti temsilcileri olarak İktidar yetkililerine sesleniyoruz. Bu konu hakkında içinizdeki temsilci arkadaşlara üç gün içerisinde olumlu ya da olumsuz bir cevap vermedikleri takdirde o koltukları başına yıkacağız. Üç gün süre. Üç gün. Üç gün süre veriyoruz. Olumlu ya da olumsuz temsilcilerinize bir cevap versinler. Ama siz birlik beraberlik olamazsanız gene hiçbir hükmü yok. Gene dikkate almazlar. Çok değerli arkadaşlarınızı bırakmayın. Devlet vatandaşını kandırmaz. Devlet vatandaşın hayalleriyle oynayamaz. Sizin güzel hayallerinizi bitiriyor. Mücadeleye devam. Biz sürekli sizin yanınızdayız. Kazanız mübarek olsun. Kolay gelsin. Hayırlı günler diliyorum. Teşekkürler. Onlarla da zaten istişare halindeyiz. Ee, tabii onların da ne pekkileri var. Bizler adına orada bir şeyler yapma amacında çabasındalar. Onlardan da destek alıyoruz. Ne olsunlar. Durum böyle. Şimdilik inşallah bundan sonraki dediği gibi Zaten sürekli şehir halindeyiz ve sıkıştırıyoruz kendilerini. Eksi zamanda haber alma açısından elimizden ne giriyorsa yapacağız.